Gracias, alcalde. Eh, señora Cortés, no sé en qué punto estaba usted cuando yo he hecho mi intervención, porque yo no he dado lecciones de nada ni me he puesto ninguna medalla. Eh, pero mire, eh, creo que no debe ponérsela usted, porque los recortes fundamentales se han producido durante su gestión. Y por más que grite y grite y grite, usted es responsable también de eso. Eh, yo vivo aquí en Móstoles... Trato de gestionar lo mejor que puedo esta concejalía y de defender la parte que me toca y es la de las personas mostoleñas y la de los más de 200 alumnos de otras localidades que nuestro conservatorio acoge. Porque este conservatorio nació con una vocación acogedora y de referencia comarcal. Eh, en esta semana he visto, muy oportunas por cierto también, las reivindicaciones de Alcorcón y Leganés y no me he pronunciado en absoluto insistiendo eh, muy al contrario en nuestra solidaridad con aquellos, con aquellos municipios de, vecinos perdón, que reclaman derechos para, para el acceso a la educación. Así se lo dijimos también al consejero porque fue uno de los primeros puntos que, que me puso en la mesa, nos puso en la mesa. Geta, Feleganes, Alcorcón… Eh, mire, a mí no me van a llevar al lodazal y yo no me voy a pelear con nuestros vecinos. Hablamos de Móstoles, hablamos del derecho a la educación, hablamos de los derechos del conservatorio Rodolfo Hatter, de los de nuestros hijos, hijos e hijas en condiciones de igualdad. Y la igualdad de trato no debe ser a la baja con pérdida de servicios y derechos y no vamos a entrar a competir por recursos. Hablamos del sostenimiento de los servicios de nuestra ciudadanía y de las obligaciones contraídas por el Gobierno regional con unos chicos y chicas cuyo enorme esfuerzo, compaginándolo con sus estudios obligatorios, desde mi punto de vista no es valorado, porque si lo fuera tendrían el apoyo institucional que merecen por parte de la Comunidad de Madrid. Estamos ante un gobierno que se muestra cruel en la defensa que es escasa de este centro y pareciera que un tanto desconocedor de las leyes educativas y creo que hasta del derecho, cuyos actuales gestores están aplicando recortes irracionales que parecen querer acabar con la supervivencia de futuros músicos. Recortes irracionales que no son más que eh, un desmantelamiento de otro recurso educativo público y de llevarnos otra vez a su modelo tendente a la privatización con el que solo tienen acceso a una educación las clases más, más privilegiadas. ¿Sabe qué les falta decirnos? El que quiera estudiar música que se la pague. Y eso es contrario a lo que aquí estamos defendiendo, que no deja de ser también aprovechar el poder transformador de la música para el bienestar de todas, y digo todas las comunidades, porque ella es camino indiscutible hacia una sociedad rica en cualidades como el pensamiento libre, la cooperación y la creatividad. Y por todo esto, en la mesa de trabajo que nos ha propuesto el consejero eh, para estudiar su viabilidad y que espero no tener que volver a reclamar como la que nos ofrecieron en octubre, no pueden barajarse opciones que no garanticen la estabilidad necesitada y la cofinanciación digna a la que su creación por decreto les obliga. Porque esta comunidad educativa no ha iniciado las movilizaciones para denunciar un recorte de 100.000 euros de la Comunidad de Madrid. Eso solo ha sido la gota que ha colmado el vaso. Y todo eso, señora Cortés, ha pasado durante su gestión. Lo que denuncian no es otra cosa que el incumplimiento de la legalidad. Y sí, un recorte, pero más de un millón de más, perdón, de un millón de euros. Acordado, según escuchamos, pero en secreto. Voy a acompañar a esta comunidad, y con ello no me pongo medallas, a exigir responsabilidades a sus profesores, a su alumnado, a sus familias, porque lo que se construyó no se puede tirar por la borda. Y ustedes, con casi toda seguridad, lo han hecho hace un momento, me acusarán de su utilización política o, como ya me dijeron el pasado año, cuando defendía esta misma causa de hacer política de la pancarta. No renunciaré a ella, ni al derecho a reivindicar en las calles aquello que es legítimo y nos corresponde. Máxime, cuando en multitud de ocasiones se ha intentado, por la vía más diplomática y desde el verbo construir, el diálogo. Pero los gobiernos de Esperanza Aguirre en su momento o Cristina Cifuentes en la actualidad han hecho oídos sordos a todos los argumentos y ahora ya la música está sonando. Nuestro conservatorio garantiza una enseñanza musical profesional en igualdad de oportunidades, garantiza el brillo de esta ciudad. Y recordando, señora Cortés, sus palabras del año pasado, cuando me decía que hablaba desde el conocimiento de que había sido alumna, 
de que no había otro conservatorio mejor en España, no lo pongo en duda, ninguna de esas de, de afirmaciones, de su denuncia a las disminuciones, entonces no me queda otra que decirla que nuestro esfuerzo, nuestra voz y la de unos instrumentos que van a seguir sonando no deben cejar en el, en el intento. Señora Cortés, defienda nuestro conservatorio. Gracias.